আসসালামু আলাইকুম एवरीवन আশা করি সবাই ভালো আছেন তো আজকে আমরা একটা অ্যানাল রিপোর্ট ডিজাইন করে দেখাবো তো আমরা এখানে যাব ফাইলে যাব এবং নিউতে গিয়ে এখান থেকে আমরা প্রিন্টে এবং প্রিন্টে গিয়ে এফ4 এর যে এটা আছে ওটা নিয়ে জাস্ট এখান থেকে একটা ডকুমেন্ট ক্রিয়েট করলাম এবং ডকুমেন্টে দেখেন এখানে এই যে সিএমওয়াই কে লেখা আছে সিএমওয়াই কে মানে হলো প্রিন্টের জন্য যে ডিজাইনগুলো করা হয় সেগুলো করা হয় কিন্তু আমরা যখন কাজ করব তখন আমরা আরজিবি তে করব কারণ আরজিবি তে কালারগুলো অনেক ক্রিসপি এবং অনেক ভাইব্রেন্ট লাগে তো আমরা এখানে এটা চেঞ্জ করব কেমনে যেহেতু সিএমওয়াই কে আছে আপনার নতুন করে ক্রিয়েট করার দরকার নেই আমরা এই ফাইলটা রি আরজিবি করে ফেলতে পারবো এখানে ফাইলে যাবেন এবং ফাইলে গিয়ে ডকুমেন্ট কালার মোডে গিয়ে এখানে আরজিবি করে দিবেন দেন শেষ তারপর আমরা এখান থেকে জাস্ট এই কালার কয়েকটা নিয়ে রাখছিলাম সেই কালারগুলো এখানে নিয়ে জাস্ট এদিকে রেখে দিলাম এখন আমরা এটার মধ্যে জাস্ট সিলেক্ট করব সিলেক্ট করে এটার মধ্যে একটা শেপ নিলাম এরকম শেপ নিয়ে আমরা এখান থেকে অবজেক্টে যাব প্যাথে যাব এবং অফসেট প্যাথে যাব অফসেট প্যাথে গিয়ে প্রিভিউটা অন করে দেব মাইনাস তেইশ নিশি তারপর আবার এটার মধ্যে ক্লিক করব অবজেক্টে যাব প্যাথে যাব অফসেট প্যাথে গিয়ে এখানে মাইনাস তেইশটারে আমরা এখানে প্লাস তেইশ করে দিয়ে প্রিভিউটা অন করব দেন ওকেতে ক্লিক করব তারপরে এই সবগুলো ধরলাম এখানে তিনটা শেপ হয়েছে টোটাল রাইটে ক্লিক করে এখানে আমরা এটারে মেক গাইডস করে দিলাম তো এখানে একটা গাইডলাইন হইল যাই হোক তারপর আমরা এখান থেকে নিয়ে জাস্ট আর একটা শেপ নিলাম এরকম শেপটা নিয়ে জাস্ট এখান থেকে আই ড্রপারটা ক্লিক করে এখান থেকে একটা কালার নিলাম এরকম কালারটা নেওয়ার পরে এখানে দেখেন আমাদের এখানে চারটা কালার আছে এরকম তো চারটা কালারের মধ্যে থেকে আমরা এই দুইটা কালার দিয়ে কাজ করব ফার্স্টে তো আমরা এখানে এখান থেকে এরকম এই শেপটা নিলাম নিয়ে জাস্ট এরকম করে চিকুন করে দাগ দিলাম দাগ দিয়ে এটার মধ্যে এই কালারটা নেই দেন অল্টারে ধরে এটারে ক্লিক করলাম দেন কন্ট্রোল ডিতে ধরে রাখলাম এরকম দেন সবগুলো ধরে একটু বড় করি বড় করে এটার একটু সরি আমাদের সবগুলো বড় করি বড় করে নিয়ে এখান থেকে একটা ইলিস্টুল নিব ক্লিপিং মার্কসের বিষয় কিন্তু আমি আগেও দেখাইছি এখন এটা নেওয়ার মানে কি আমি এটা নিয়ে সেই কারণে আমি চাইতেছি এই রাউন্ডের ভেতরে দাগগুলো থাকে আর বাহিরেরগুলো কী হয়ে যাক মানে দেখা না যাক তো আমি এটা নিলাম এটা কিন্তু উপরে রাখতে হবে যেহেতু আপনি চাইতেছেন রাউন্ডের ভেতরে রাখবেন যদি আপনি একটা রেকটেঙ্গুলার টুলের মধ্যে রাখতে চান তাহলে রেকটেঙ্গুলার নেবেন তো আমি যাই হোক এটা নিলাম নিয়ে সিলেক্ট করলাম এবং এখান থেকে আমরা দেবো মেক ক্লিপিং মার্কস তো এটা কী হয়ে গেল ক্লিপিং মার্কস হয়ে গেল তো আমরা এখানে এটা এরকম ক্লিপিং বাক্স করে এটারে নিলাম তো একটা শেপ বানাইলাম এরকম যাই হোক এটা নিছি তারপর আমরা এটা এখানে রেখে দেই রেখে দিয়ে আমরা এখানে গিয়ে আপনারা এই যে এই শেপগুলো বানানোর সময় সব সময় রেকটেঙ্গুলার টোল দিয়ে করবেন আপনারা যদি এটা স্ট্রোক দিয়ে করেন তাহলে কিন্তু ঝামেলা হবে কারণ যখন বড় করবেন স্ট্রোকগুলো কী হয়ে যাবে চিকুন হয়ে যাবে আবার যখন ছোটো করবেন স্ট্রোকগুলো মোটা হয়ে যাবে তাই এটা খেয়াল রাখতে হবে আর যদি স্ট্রোক নেন তাহলে এক্সপ্যান্ড করে দেবেন তো আমরা এখন এখান থেকে একটা এরকম একটা শেপ নিয়ে জাস্ট এখানে ক্লিক করলাম ক্লিক করে এখানে থেকে এই কালারটা নিলাম এটা নিয়ে এখান থেকে একটা লাইন টোল নিবা নিলাম নিলাম নিয়ে এটার মিডল বরাবরই এরকম করে নিলাম কীভাবে নিছি এটা এখানে নিয়ে অল্টার এবং শিফ্ট ধরে জাস্ট এইভাবে উপর দিকে নিলেই দেখবেন এরকম একটাই হয়ে গেছে দেন এটা 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 ধরে এখান থেকে আমরা যে শেপ বিল্ডার আছে অল্টার ধরে এটা কেটে দিব এটা কেটে দিব এটা কেটে দিব এটা কেটে দিব আমাদের কিন্তু কাটা হয়ে গেছে তো আমরা এরকম এটা দিলাম দিয়ে এটার ধরে আমরা এটার ছোটো করি এরকম ছোটো করে দিয়ে এটার এখানে বসায় এটারে আমরা ফার্স্ট মানে প্রথম সবার উপরে নিয়ে আসবো তো এটা কিন্তু নিচে চলে আসে অ্যারেঞ্জ এটা কি ব্রিং টু ফন্ড করে দিলাম তো এখন এটা হয়ে গেছে দেন এটার আমরা কি করব কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল ভি দিয়ে এটার পেস্ট করলাম সরি কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ দিয়ে এটারে করে দিই এরকম দেন এটারে কি করে দিই স্ট্রোক করে দিই স্ট্রোক করে দিয়ে এটারে আর একটু বড় করি বড় করে দিয়ে জাস্ট এটা সিলেক্ট করে এটার ব্যাক স্পেস দিয়ে ডিলিট করে দিই তো আমাদের এরকম হয়ে গেল এবং এটার মধ্যে আমরা সিলেক্ট করে জাস্ট এখান থেকে যে গ্রেডিয়েন্টটা আছে না গ্রেডিয়েন্টটা নিয়ে জাস্ট এরকম করে এটারে দিই যেন সেমভাবে এটার মধ্যেও আমরা এটার উপরে নেই উপরে নিয়ে আচ্ছা এটার এক্সপ্যান্ড করে দিতে হবে এক্সপ্যান্ড করার আগে এটার কালারটারে আমরা হোয়াইট কালার করে দেব হোয়াইটটা সেম এটারে আমরা এক্সপ্যান্ড করে দিই এক্সপ্যান্ড করে দিয়ে এখান থেকে আমরা সেম এই কালারটা নেব নিয়ে এখান থেকে গ্রেডিয়েন্টে গিয়ে ওকে চাপনি মন করে দিলাম 
তো এখন এটা কিন্তু আমাদের মোটামুটি একটা ই হয়ে গেছে এখানে তো এটা আমরা একটু নিচের দিকে নামিয়ে দেই এরকম করে তারপর এটারে কপি করি কপি করে দিয়ে জাস্ট এদিকে নিয়ে এটারে পেয়ার করে দিই জাস্ট এরকম করে তো আমরা এখন এটা বাইরে রইছে এটা পরবর্তীতে কিভাবে কি করা যায় এটা দেখব না সমস্যা নাই তো আমরা এখান থেকে আরেকটা শেপ নিব এরকম নিয়ে এটারে স্ট্রোক করে দিলাম স্ট্রোকটারে এটারে ফ্যাট মানে একটু মোটা করে দিই ফ্যাট করে দিই দেন এখানে আইড্রপার থেকে কালার পিক করে নিলাম এরকম এটা একটু চিকন করি তারপরে এখান থেকে ডাইরেক্ট সিলেকশন টুল ধরে জাস্ট এক সাইডটা ধরে এটার ব্যাক স্পেস দিয়ে এটারে ডিলিট করে দিয়ে এখানে আমরা স্ট্রোকে গিয়ে এটারে কর্নারটা রাউন্ড করে দিলাম ঠিক আছে এরকম রাউন্ড করে দিই তারপরে আবার এটারে কপি করি কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ দিয়ে এটারে কপি করলাম দেন এটা ছোট করে দিয়ে এটা জাস্ট ঘুরাই দিব ওকে শিফটে ধরে এরকম করে এটারে ঘুরাইলাম দেন এখানে শিফটে ধরে কালার পিক করে এটারে আমরা হোয়াইট কালার দিয়ে দিব এবং এটার আমরা এটারে কমাই দিব এরকম ঠিক আছে দেন আমি এখান থেকে এরকম একটা শিফট নিলাম এটার কালার দিলাম হোয়াইট কালার কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ নিলাম দেন এটারে এরকম করে দিই জাস্ট এরকম সিলেক্ট করে এটার ভিতরের যে এটা আছে এটা কেটে দেবো সে বিল্ডার গিয়ে এটা কেটে দিলাম এরকম এটা থাকে এখানে এটা কিন্তু আরেকভাবে নেওয়া যায় জাস্ট আমি এটা করলাম আমি জাস্ট দেখানোর জন্য তো এটারে জাস্ট কপি করে এখানে আনলাম এবং এখানে এটারে রিলিজ টু কম্পাউন্ড প্যাড দিয়ে সরি রিলিজ রিলিজ ক্লিপে মাস দিয়ে এটা বের করে নিলাম দেন এটারে আমি উপরে নিই এরকম নিয়ে সবগুলো ধরে মেক ক্লিপিং মাস্ক আবার একটা ক্লিপিং মাস্ক করলাম এরকম ঠিক আছে তো এটা ছোটো করি ছোটো করে দিয়ে জাস্ট এটার এদিকে নেই এদিকে নিয়ে এটারে আমি বড় করে এরকম করে দিই আচ্ছা তো আমার উপরে চলে আসছে তো আমি এটারে অবজেক্ট একটু বাইরে নেই এটার ধরে অ্যারেঞ্জ ব্রিং ফোন করে দিলাম তারপরে এটা মিডেলে নিয়ে এরকম তারপরে এটারে ধইরা দেন এখানে ক্লিক করে এটারে মিডেল অ্যালাইনমেন্ট করে এরকম করে ঠিক আছে এটা ধরলাম ধরে এরকম করে এটারে আমি আরও এটা কমাই দিই বলছিলাম যেগুলো যদি ইক না করা হয় তাহলে কিন্তু সমস্যা তাই এটারে আমি হোয়াইট কালার দিয়ে এটারও এক্সপান্ড করবো আগে অবজেক্ট এক্সপান্ড করে দিই এক্সপান্ড করে দিই এটা নিই তাহলে কি হবে দুটো বড় ছোটো করলে সমস্যা হবে না কোনো তো আমি এটারে এইটারে হোয়াইট কালারটারও এক্সপান্ড করে দিলাম ওকে এটা কিন্তু এই তিনটারে কন্ট্রোল জিতে গ্রুপ করে দিই গ্রুপ করে দিয়ে এই দিকে আনি এটারে জাস্ট আর একটু ছোট করে দিই নাকি কপি করলাম অনটার ধরে এটার ছোট করে দিয়ে জাস্ট রুটেট করে দিয়ে এরকম তারপর এটারে আর একটু ছোট করে দিই এরকম থাক এমনি ঠিক আছে তো এখন আমরা এখানে লেখব ফন্টার সাইজ বড় করে দিই লেখব এ এন এন ইউ এল এন এল রিপোর্ট রিপোর্ট ওকে ফোন দিব আমি সবসময় যে ফোনটা বেশি ইউজ করি নেক্সট আমার খুব ফেভারেটটা ফোন যারাই দেখেন আমার টিউটোরিয়ালগুলো দেখেন রেগুলার তারা হয়তো বা জানেন যে আমি এই ফোনটারই সবচেয়ে বেশি ইউজ করছি আমি মেবি ডিজাইনে মনে হয় সবচেয়ে বেশি এই ফোনটারই প্রায়োরিটি দেয় সবচেয়ে বেশি আর এই ফোনটা আমার খুব ফেভারেট একটা ফন্ট জাস্ট আমি এটা ওই দুটার মধ্যে ডিস্টেন্সটা কমাইয়া দিলাম এবং এখান থেকে আমি একটা হোয়াইট কালার নিব এটারে হোয়াইট কালার সরি হোয়াইট কালার নিলাম নিয়ে এটারে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে অল্টারে ধরে জাস্ট একটা কালার পিক করে নেব ওহ সরি কন্ট্রোল জেট এখান থেকে একটা এরকম কালার পিক করলাম 
অলরেডি রিপোর্টটা বেশি বড় হয়ে গেছে রিপোর্টটা আমাদের ফোকাসে রাখার দরকার নেই এন্ড অলটা ফোকাসে থাক দেখছেন দুইটার মধ্যে ডিসটেন্স কিন্তু বাইরে গেছে আমরা ডিসটেন্স কমিয়ে দিলাম তারপর আমরা এখানে ধরে এটারে এরকম করে নিই তারপর এটারে ছোট করে দিই